जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों आज से लगभग पांच हजार वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया दिव्य और अलौकिक ज्ञान को ही श्रीमद भगवद गीता कहा जाता है तभी से ही श्रीमद भगवद गीता संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करती आ रही है और जिस किसी ने श्रीमद भगवद गीता में बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाया है तो वो अपने जीवन के सभी दुख दर्द से दूर होकर अपने जीवन के सही अर्थ उद्देश्य और कर्म को अच्छे से समझकर अपने जीवन में सफलता और खुशियों को हासिल कर लेता है मित्रों आपके जीवन में चाहे कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो श्रीमद भगवद गीता की इन 36 विचारों को जानकर आपकी हर मनोकामना पूरी होगी आपके जीवन की हर मुश्किल परिस्थिति आसान हो जाएगी आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे इसलिए आज हम आपके लिए भक्ति सफल चैनल पर लाए हैं ये छत्तीस अति महत्वपूर्ण विचार और आप यदि इन विचारों को इस वीडियो में आखिर तक सुनते हैं तो ये विचार आपके लिए वर्तमान और भविष्य में सभी दुखों और कष्टों से छुटकारा पाने में मददगार साबित होगा श्रीमद भगवद गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा हुआ है जो मनुष्य के मरे हुए मन और सोच में एक नई जान डाल देता है इसलिए इस वीडियो के किसी भी विचार को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंतिम विचार तक डटे रहें मित्रों संपूर्ण ज्ञान के बिना कोई भी ज्ञान अधूरा ही रहता है और अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है और हम दिल से चाहते हैं कि आपका भला हो इसलिए वीडियो को तीन पड़ाव में बांटा है गुड बेटर और बेस्ट श्रोता तो मर्जी आपकी है कि आप किस पड़ाव तक स्वयं के साथ हैं तो चलिए कॉमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिख शुरू करते हैं इस दिव्य ज्ञान के सफर को छत्तीस कभी भी कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों की मर्यादा को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए महाभारत में कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रखे होते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं उदाहरण के लिए द्रौपदी यदि दुर्योधन को ऐसा नहीं कहती कि अंधे का पुत्र अंधा तो महाभारत कभी होता ही नहीं शिशुपाल और शकुनी के मुख से कभी भी अच्छी बातें नहीं निकलती थी वो हमेशा चुभने वाली बातें ही किया करते थे जिसका क्या परिणाम हुआ वो तो आपको भली भांति पता ही होगा इसलिए इन सभी परिस्थितियों से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें किसी से कुछ भी बोलने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए क्योंकि शस्त्र तो केवल शरीर को घायल करने की क्षमता रखता है लेकिन आपके द्वारा जो कहे गए शब्द होते हैं वो आत्मा को भी घायल कर सकते हैं पैंतीस आज के दौर में इंसान ही इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है आप चाहे बिजनेस के फील्ड में देख ले या रिश्तों में ही देख ले हर किसी क्षेत्र में आप पाएंगे कि एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि इतनी प्रतिस्पर्धा हो गई है इतनी ज्यादा चोरियां बढ़ गई हैं क्राइम बढ़ गया है क्योंकि शास्त्रों में जिस कलयुग के बारे में बताया गया है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान ही इंसान को खा जाएगा तो ऐसा लग रहा है कि वो समय तो आ चुका है आप ही देख लीजिए इंसान एक दूसरे का बिजनेस खाने में लगा है कोई एक दूसरे की नौकरियां खा रहा है कहीं कोई एक दूसरे की जिंदगी की खुशियां खा रहा है लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई है कि जो दुखी है उसे और दुखी किया जाए और जो खुश है उसको परेशान किया जाए वैसे ये सभी इंसान ही कहलाते हैं लेकिन उनमें इंसानियत नहीं दिखती एक समय की बात है एक व्यापारी के घर के बाहर से एक भिखारी गुजर रहा था उसने व्यापारी से प्रार्थना की कि मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए मैं बहुत दूर पैदल चलकर आ रहा हूं और इतना ज्यादा प्यास मुझे लगी है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण ही ना निकल जाए तो व्यापारी इस पर कहता है कि अभी आदमी नहीं है एक आदमी आएगा वही तुम्हें पानी देगा अभी इंतजार करो तो उस भिखारी ने उस व्यापारी से कहा कृपया आप ही मुझे एक गिलास पानी दे दे मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूं कहीं मेरे प्राण ना निकल जाए बस एक गिलास पानी पिला दीजिए फिर यहां से मैं चला जाऊंगा क्योंकि यहां आसपास में कोई और घर है भी नहीं और कहीं कुआं भी नहीं दिख रहा है तो उस व्यापारी ने उस भिखारी से कहा अभी शांत हो जाओ एक आदमी अभी आएगा तो तुम्हें पानी मिल जाएगी तो उस भिखारी ने उस व्यापारी से कहा आप खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते और मुझ जैसे प्यासे को बस एक गिलास पानी पिला देते मित्रों आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि इंसान तो असल में आदमी बनना ही नहीं चाहता लोग बस एक दूसरे का फायदा लेने में लगे रहते हैं और इसलिए आज के इस युग को कलयुग कहा जाता है और इसे मतलब ही युग भी कह सकते हैं जहां लोग सिर्फ एक दूसरे से इसलिए जुड़े होते हैं कि बस उनका मतलब निकल जाए चौंतीस 
जो भी मनुष्य केवल फल की कामना करते हुए ही कर्म करता है तो वो कर्म के बंधनों में बंध जाता है तैतीस क्रोध से मनुष्य का सब कुछ बर्बाद हो सकता है जो क्रोध करता है उसका कोई मित्र नहीं बन पाता ऐसा इसलिए क्योंकि हर कोई उससे दूर भागना चाहता है और इसी कारण उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं जो व्यक्ति अपने क्रोध को अपने वश में नहीं रख पाता वो अपने जीवन में किसी भी चीज पर नियंत्रण ही नहीं रख सकता क्रोध करना इसलिए व्यर्थ है क्योंकि जब आप क्रोध में होते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो इसका अर्थ है कि परमात्मा ने जो नियम यानी कि कर्म का सिद्धांत बनाया है उस पर आपको भरोसा ही नहीं होता इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से व्यक्ति की सभी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि ज्यादा क्रोध करने से उस व्यक्ति की स्मृति खत्म हो जाती है और वो स्मृति भ्रम में पड़ जाता है और स्मृति भ्रम से उसकी बुद्धि व्यग्र हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति अपना सब कुछ नाश कर बैठता है बत्तीस कोई व्यक्ति यदि आपके दिल को बार बार चोट पहुंचाता है तो आपको क्या करना चाहिए तो आपको कभी भी उन्हें माफ नहीं करना चाहिए उदाहरण के लिए आप महाभारत के संदर्भ में देखें तो युधिष्ठिर ने दुर्योधन को हर बार माफ किया जिसका नतीजा ये हुआ कि उसे अपने जीवन में बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ गया वैसे कोई व्यक्ति अगर एक बार गलती करता भी है तो माफ किया जा सकता है लेकिन वही व्यक्ति उस गलती को बार बार करे और आप उसे हर बार माफ करते रहते हैं तो इससे यही साबित होता है कि वो आपका बस नुकसान चाहता है क्योंकि बार बार गलती करना उसकी आदत हो चुकी है और इसलिए माफ करने के मामले में बहुत ज्यादा दयालु नहीं बनना चाहिए यदि आप किसी को एक बार माफ कर भी देते हैं तो आपको आगे चलकर उससे सावधान रहना चाहिए क्योंकि किसी आजमाए हुए को दोबारा से आजमाना मुंह में मिट्टी डालने के समान होता है इसलिए जिसने आपको कभी तकलीफ दी है या आपको धोखा दिया है तो उस पर दोबारा से भरोसा करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए इसलिए किसी को उसी हद तक माफ करना चाहिए कि आप कहीं बेवकूफ ही ना लगने लग जाए मित्रों आपने गुड श्रोता पड़ाव को पार कर लिया है यानी इस ज्ञान के सफर को आप अच्छे से सुन रहे हैं अब चलिए अगले पड़ाव को जारी रखते हैं इकतीस जब आप मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पढ़ाया इन सभी विचारों को अपने मन से मिटा देते हैं तो सभी आपके हो जाते हैं और आप सबके हो जाते हैं तेईस मनुष्य को सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में अपने मन को एक समान भाव रखना चाहिए वैसे हमारे जीवन में जब खुशियां आती हैं तो उसका हम बढ़ चढ़कर स्वागत करते हैं बिल्कुल उसी तरह हमारे जीवन में जब दुख आए तो जिस तरह से आपने सुख का स्वागत किया उसी तरह से दुख को भी एक समान भाव से स्वीकार करना चाहिए क्योंकि हमारा जीवन तभी पूर्ण होगा जब जीवन में सुख और दुख दोनों ही होंगे महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो पांडवों में सबसे श्रेष्ठ भाई यानी कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाले और भगवान श्री कृष्ण वापस अपने नगर द्वारका लौट रहे थे वैसे पांडव नहीं चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाएं, इसलिए सभी पांडव बहुत ज्यादा दुखी थे क्योंकि श्री कृष्ण को वो अपने शरीर के हिस्से की तरह ही मानते थे जिस तरह से शरीर का कोई हिस्सा अगर अलग हो जाता है तो उसी तरह का भाव उन्हें हो रहा था लेकिन श्री कृष्ण को तो अपने नगर द्वारका वापस लौटना ही था फिर भी भगवान श्री कृष्ण एक एक कर सभी से मिल रहे थे सभी उनसे मिलकर कुछ ना कुछ उपहार भगवान श्री कृष्ण को दे रहे थे और भगवान श्री कृष्ण विदा ले रहे थे और अंत में पांडवों की माता यानी कि श्री कृष्ण की बुआ कुंती उनसे मिलते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं बुआ आपने मुझसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा है और आपकी जो भी इच्छा है आप मुझसे मांग सकते हैं इस पर कुंती की आंखों में आंसू छलक आए और कुंती श्री कृष्ण से कहती है श्री कृष्ण तुम अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे बहुत सारा दुख दे दो इस पर श्री कृष्ण को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा ऐसा क्यों बुआ तुम्हें केवल दुख ही दुख क्यों चाहिए इस पर कुंती कहती है कि जब जीवन में दुख आता है तो उस वक्त तुम्हारा स्मरण भी आता है क्योंकि दुख की घड़ी में ही लोग ईश्वर को याद करते हैं और जब सुख के पल होते हैं तो व्यक्ति शायद ही कभी भगवान को याद करता है इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम मुझे केवल दुख ही दुख दो ताकि तुम मुझे हमेशा याद आओ और मैं तुम्हारी पूजा प्रार्थना कर पाऊंगी इसलिए तो मित्रों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जो भी इंसान ना कभी सुख की कामना करता है ना कभी शोक मनाता है और शुभ अशुभ दोनों ही कामनाओं का त्यागी होता है 
ऐसा भक्ति से भरा हुआ मनुष्य मुझे अति प्रिय है मित्रों आप बहुत अच्छे से इस ज्ञान को सुन रहे हैं उनतीस व्यक्ति को अगर कुछ मन लायक नहीं मिलता फिर भी वो दुख या शोक नहीं करता और ईश्वर ने आज तक उसे जो भी दिया है उसी का आनंद लेता है उसी में अपना संतोष रखता है तो वैसा मनुष्य असीमित सुख को प्राप्त करता है एक बार की बात है एक आदमी सागर किनारे घूमने गया कि तभी उसकी नजर अचानक से एक डंडे पर जाती है जो कभी बहते बहते किनारे पर लग गई होगी वो उस डंडे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उस डंडे को उठा लेता है और उस डंडे को लेकर टहलने लग जाता है धूप इतनी ज्यादा थी कि उसको उस सागर में नहाने का मन कर गया उसे ऐसा लगने लगा कि उस डंडे को सागर के किनारे रखकर अगर वो नहाने जाएगा तो हो सकता है कोई उस डंडे को लेकर चला जाए क्योंकि वो डंडा सोने का था इसलिए वो डंडे को अपने हाथ में लेकर ही नहाने लग गया तभी अचानक से एक ऊंची लहर आती है और उस डंडे को बहाकर दूर कहीं ले गई और वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अफसोस करने लगा और रोते रोते किनारे पर जाकर बैठ गया कुछ देर बाद एक संत उस रास्ते से होकर जा रहे थे तो संत ने उस व्यक्ति को उदास और रोता हुआ देखकर पूछा तुम इतना उदास और दुखी क्यों दिख रहे हो तो वो आदमी कहता है स्वामी जी मैं जब नहा रहा था ना तो मेरे हाथ में जो सोने का डंडा था उसे सागर ने बहाकर कहीं और ले गया और वो डंडा मुझे नहीं मिल रहा तो संत ने पूछा आखिर तुम डंडा लेकर क्यों नहा रहे थे तो उस व्यक्ति ने कहा अगर मैं उस डंडे को लेकर नहीं नहाता और किनारे पर रख देता तो कोई भी आकर उसे ले जा सकता था क्योंकि वो डंडा सोने का था तो स्वामी जी ने पूछा कि आखिर तुम उस डंडे को लेकर नहाने के लिए क्यों गए थे तो उस आदमी ने कहा मैं उस डंडे को लेकर नहीं आया था बल्कि डंडा मुझे यहीं पर मिल गया था इस पर स्वामी जी जोर जोर से हंसने लगे और बोले कि जब डंडा तुम्हारा था ही नहीं तो फिर तुम रोते क्यों हो और तुम उस चीज के लिए रो रहे हो जो तुम्हारा कभी था ही नहीं तो मित्रों ऐसा ही होता है कि कभी कभी कुछ खुशियां आप बहुत श्रम करते हैं या कष्ट करते हैं तभी मिल पाती है और कभी कभी कुछ यूं ही मिल जाती है तो जो खुशियां आपको ऐसे ही अनयास मिल जाती है या परमात्मा की तरफ से मिलती है उसे संजो कर रखने में आपके पास समय ही नहीं होता और मनुष्य सुख देने वाली उन चीजों को जुटाने में व्यस्त है जो उसके पास है ही नहीं जैसे आलिशान घर बंगला शानदार कार स्टेटस पावर आदि और वो इस सच्चाई को नजरअंदाज करने में लग जाता है कि एक ना एक दिन इन सभी चीजों को छोड़कर उसे अगले सफर पर निकल जाना होगा इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया था जो तुम रोते हो तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया तुम ना तो कुछ लेकर आए थे और ना ही तुम्हें कुछ लेकर जाना होगा जो भी तुम्हें प्राप्त हुआ है वो बस यहीं से हुआ है और तुमने जो भी दिया है किसी को भी वो यहीं पर दिया है क्योंकि तुम खाली हाथ ही आए थे और तुम्हें इस संसार को छोड़कर खाली हाथ ही जाना होगा आज जो तुम्हारे पास है ना वो कल किसी और के पास था और परसों किसी और के पास होने वाला है और तुम बेकार ही उसे अपना समझ बैठे हो और यही तुम्हारी प्रसन्नता का भ्रम तुम्हारे सभी दुखों का कारण होता है 28. मनुष्य को आध्यात्म से जुड़ना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही उसके जीवन को शांति और सुकून की ओर ले जा सकता है यह आध्यात्मिक ज्ञान ही उसे मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बना सकता है इसलिए परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अमल में लाना चाहिए सत्ताईस जीवन में हम जब किसी का भला कर देते हैं तो हमें उस चीज का घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही ये एहसान जताना चाहिए कि हमने तो उसका भला कर दिया है क्योंकि जब हम एहसान जताने लग जाते हैं तो ऐसा कर्म व्यर्थ हो जाता है और उससे जो यश मिलती है वो भी किसी काम की नहीं रहती हमें कभी भी ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हमने ना जाने कितने लोगों को या कितने जीवों की मदद की है ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम किसी की मदद करते हैं तो वो कर्म ईश्वर के द्वारा कराया गया होता है और हम तो केवल मात्र एक साधन होते हैं जो कठपुतली बनकर उस कर्म को करते रहते हैं 26. जो भी मनुष्य ये सोचना छोड़ देता है कि मैं और मेरा तथा मैंने किया या मैंने बनाया इस तरह की लालसा से ऊपर उठ जाता है उसी को मानसिक शांति मिल पाती है 25. जीवन में आप सफल होते हैं या असफल होते हैं ये बहुत कुछ आपकी संगति पर निर्भर करता है क्योंकि मित्रों ऐसा कहा जाता है कि जैसी संगति होगी वैसे ही रंगत होगी और जैसी रंगत होगी वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा आप चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो लेकिन यदि आपकी संगति बुरे लोगों से है तो आपकी बुरी संगति 
आपको बर्बादी की ओर ले जाएगी लेकिन आप चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो लेकिन आप अगर अच्छे लोगों के साथ अपनी संगति रखते हैं और इसके साथ साथ आप अच्छे लोगों की सुनते भी हैं तो अवश्य ही आपका जीवन आबाद हो जाएगा उदाहरण के लिए आप महाभारत में ही देख लीजिए महाभारत के एक पक्ष में कौरव थे और कौरव के साथ कौन थे शकुनी जैसे लोग थे और वहीं दूसरी तरफ पांडव थे जिनका साथ भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे मित्रों यदि आपने शकुनी मामा जैसे लोगों के साथ अपनी संगति बना रखी है तो आप सही और गलत समझने की बुद्धि विकसित नहीं कर पाएंगे आपका दिमाग तो पहले चलना बंद हो जाएगा ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हृदय धर्म से भरा हुआ होता है वो धर्म का ही परामर्श देता है जबकि जो हृदय अधर्म से भरा हुआ होता है वो अधर्म का परामर्श देता है आप चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो लेकिन आप बुरे लोगों के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करते हैं तो आपका हाल वही होगा जो बुरे लोगों का होता है उदाहरण के लिए आप देख लीजिए भीष्म पितामा एक ब्रह्मचारी थे धर्मात्मा थे लेकिन भले ही उनकी मजबूरी ही क्यों ना रही हो लेकिन वे अधर्म के पक्ष में थे इस तरह से द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे लेकिन फिर भी वो अधर्म के पक्ष में खड़े थे इसलिए उन सभी का वही हाल हुआ जो एक अधर्मी व्यक्ति का होता है उनकी जब मृत्यु की घड़ी आई तो उन्हें बहुत ही भयानक दर्द से गुजरना पड़ा इसलिए मित्रों हमें कभी भी गलत संगति नहीं रखनी चाहिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका बुरे लोगों की संगति में रहने की वजह से ही उनके ही कर्मों की सजा आपको मिलने लग जाती है और आपको ये समझ में नहीं आता कि मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं मैं तो केवल उनके साथ रहता हूँ तो फिर भी मुझे दुख क्यों मिल रहा है तो इसका कारण यही है कि बुरे लोगों की संगति ही आपके जीवन को दुखों से भर देता है और कभी भी खुशियों को आने नहीं देता इसलिए हमेशा अच्छी संगति बना कर रखे चौबीस हमें हमेशा उस इंसान से दूरी बनाकर रखना चाहिए जो जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं या किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं उनसे हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए क्योंकि उनका मीठा बोलने का कारण यही होता है कि वो केवल अपना मतलब निकालना चाहते हैं और आपकी तारीफ भी तभी करते हैं जब उनका आपसे कोई काम होता है इस बात को हमेशा के लिए अपने मन मस्तिष्क में बिठा लें कि आपको जीवन में कभी भी मुफ्त में तारीफ नहीं मिलने वाली क्योंकि यदि कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो इसके बदले में आपको कुछ ना कुछ तो अवश्य ही चुकाना पड़ेगा इसलिए तो भगवान कहते हैं कि जो आपकी बहुत ज्यादा ही तारीफ करते हैं या बहुत ही ज्यादा मीठा बोलते हैं उनसे हमें सदैव बचकर रहना चाहिए तेईस लोगों की बातों पर या इधर उधर की बातों पर आप जितना ज्यादा ध्यान देंगे आपका आत्मविश्वास यानी कि स्वयं पर विश्वास कम होता चला जाएगा इसलिए सबसे पहले तो आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए और खुद के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और स्वयं ही अपने मार्ग को तय करना चाहिए जिंदगी में किसी भी समय कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये जिंदगी सीमित है इसलिए अपने मूल्यवान समय को व्यर्थ ही बर्बाद नहीं करना चाहिए यदि आपका बीता हुआ समय बहुत बुरा था तो उस कल को याद करके अपने मन को दुखी करने से अच्छा है कि उस अतीत से हम सीख लें और अपने वर्तमान के कीमती समय में उससे बेहतर बनने के लिए प्रयत्न करें ताकि आपके उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके इसके लिए ईश्वर पर भरोसा रखना होगा आने वाले कल में क्या होगा इसकी चिंता ना करके इसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और जितना अधिक हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग के मार्ग का खुलना उतना ही ज्यादा आसान होता चला जाएगा तेईस लोगों की बातों पर या इधर उधर की बातों पर आप जितना ज्यादा ध्यान देंगे आपका आत्मविश्वास यानी कि स्वयं पर विश्वास कम होता चला जाएगा इसलिए सबसे पहले तो आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए और खुद के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और स्वयं ही अपने मार्ग को तय करना चाहिए जिंदगी में किसी भी समय कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये जिंदगी सीमित है इसलिए अपने मूल्यवान समय को व्यर्थ ही बर्बाद नहीं करना चाहिए यदि आपका बीता हुआ समय बहुत बुरा था तो उस कल को याद करके अपने मन को दुखी करने से अच्छा है कि उस अतीत से हम सीख लें और अपने वर्तमान के कीमती समय में उससे बेहतर बनने के लिए प्रयत्न करें ताकि आपका उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके इसके लिए ईश्वर पर भरोसा रखना होगा आने वाले कल में क्या होगा इसकी चिंता ना करके इसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और जितना अधिक हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग खुलना उतना ही ज्यादा आसान होता चला जाएगा इसलिए अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप देना चाहिए और प्रत्येक दिन अच्छे कर्म करने चाहिए और लोगों की भलाई करें और उन्हें अपने ज्ञान से सही राह दिखाएं जो पुरुष ज्ञानवान होता है 
वो कभी भी कामुक सुख के बारे में नहीं सोचता और जो हो गया है वो अच्छा ही हुआ है और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा इसी पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है वेद पुराण पढ़ने का तब तक कोई लाभ नहीं होता जब तक कि उन वेद पुराणों में जो बातें कही गई है उसे अपने जीवन में फॉलो ना करें उदाहरण के लिए आप रावण को ही देख लीजिए रावण भले ही बुद्धिमान था लेकिन वो असल में ज्ञानी नहीं था और उसकी जो अज्ञानता थी उसी ने उसे क्रोधी अहंकारी और कामुक बना दिया था और ये सभी दुर्गुण उसके मृत्यु का सबसे बड़े कारण थे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो इस सृष्टि के सभी जीव को एक समान रूप से देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ना तो किसी को अपना कम प्रिय मानते हैं और ना ही अधिक वो ज्ञान जो केवल मैं तक ही सीमित होता है वो व्यर्थ होता है वो ज्ञान किसी औचित्य का नहीं जिससे समाज का भला ही ना हो सके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे hey अर्जुन तुम व्यर्थ में ही क्यों चिंता करते रहते हो और तुम भयभीत क्यों होते हो क्योंकि ये आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही आत्मा को कोई मार सकता है और यही तुम्हारे जीवन का अंतिम सत्य है व्यक्ति का जो कर्म होता है वही कर्म या तो उस मनुष्य को ईश्वर के नजदीक ले जा पाता है या उसे ईश्वर से दूर करने का कारण होता है इसलिए उचित यही है कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए भगवान कहते हैं जिस किसी भी दान को अपना कर्तव्य समझकर किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाता है वो दान ही सात्विक दान कहलाता है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसी ने पहले से ही अपने मन की शांति को प्राप्त कर रखी है और इसलिए वो परमात्मा को भी प्राप्त कर चुका होता है ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति के मन पर सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान का कोई असर नहीं पड़ता ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि वो ज्ञानी या विद्वान व्यक्ति ना तो अपने किसी जीवित व्यक्ति के लिए चिंता करता है और ना ही किसी मृत के लिए शोक करता है वो अपने कर्तव्यों को संपूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाता है वैसे अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा भाव से और ईमानदारी के साथ करना और धर्म का अनुपालन करना सामूहिक रूप से किसी बड़े तप के समान होता है बाईस अपनी खुशी और अपने सभी दुखों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए किसी और को नहीं बताना चाहिए क्योंकि यदि आप दूसरों से अपनी खुशी या दुख को शेयर करते हैं तो बदले में लोग आपके दुखी होने का मजाक उड़ाते हैं आप परेशान होते हैं तो उनको हंसी आती है ऐसा इसलिए क्योंकि लोग आपकी खुशी से खुश नहीं होते बल्कि उन्हें ईर्ष्या होने लग जाती है और यदि आप दुखी होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है इसलिए कहा जाता है कि अपने आंखों में आंसू लाना नहीं अपने जख्म को किसी को दिखाना नहीं लोग तो वैसे भी हाथ में नमक लिए फिरते हैं इसलिए अपने दुख दर्द किसी को बताना नहीं लोग तो इसी आशा में रहते हैं कि कोई दुखी इंसान आए और उसको और दुखी किया जाए और जो खुश है उसको परेशान किया जाए उसको और तकलीफ पहुंचाया जाए इसलिए अपनी मन की हालात चाहे अच्छी हो या खराब उसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए औरों को नहीं बताना चाहिए और केवल उन्हीं को बताना चाहिए जो आपके दुखों को समझने की समझ रखता है इक्कीस जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल या परेशानी आए तो उस वक्त आपको अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए थोड़ा सा संयम रखें धीरज रखें वो मुश्किल वक्त गुजर ही जाएगा एक समय की बात है एक राजा अपने राज्य के भविष्य को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित था इसलिए वो अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से अपने चिंता का उपाय पूछता है वो गुरु से कहता है वैसे तो अपने राज्य में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं चारों ओर खुशहाली का माहौल है पर गुरुजी वक्त का तो कोई भरोसा है नहीं मान लीजिए अगर जिंदगी में आगे भविष्य में कभी कोई मुश्किल समय आ जाता है तो उस बुरे वक्त से निपटने के लिए कोई ऐसा मंत्र हमें दे दीजिए या कोई शिक्षा ही हमें दे दीजिए या कोई उपाय हमें बता दीजिए ताकि भविष्य में आने वाले हर प्रकार की बुरी स्थिति से बाहर निकला जा सके वो गुरु ने राजा को एक कागज पर मंत्र लिख कर दिया उसे एक ताबीज बना कर दिया गुरु कहते हैं कि राजन मैंने एक मंत्र लिखकर इस ताबीज में तुम्हें दे दिया है और जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई बुरा वक्त आए या तुम्हें ऐसा महसूस हो कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है अब कुछ नहीं कर सकते तो उस ताबीज को खोल लेना और उसमें जो मंत्र लिखा है उसे पढ़ लेना और अच्छी तरह से समझ भी लेना तुम्हारे अंदर असीम शक्ति आ जाएगी राजा उस ताबीज को लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़ा बहुत दिनों के बाद ठीक वैसा ही होता है उसके राज्य में किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और उस राजा के पास इतनी सेना थी नहीं कि उसका सामना कर सके इसलिए उसने वहां से कहीं और जाने का निर्णय किया और अपने राज्य को छोड़कर 
कुछ लोगों के साथ वो कहीं दूसरी जगह पर जाकर छिप गया राजा अत्यंत दुखी था और तभी उसके मन में यह विचार आया कि गुरुजी ने तो उन्हें एक ताबीज दिया था और गुरुजी ने उनसे कहा था कि तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बहुत बुरा वक्त आए तब उस ताबीज को खोलकर उसमें जो मंत्र लिखा है उसे पढ़ लेना तो तुम्हारे अंदर असीमित शक्ति आ जाएगी राजा ने सोचा इससे और बुरा वक्त क्या हो सकता है कि मुझे अपने राज्य को छोड़कर कहीं और भागना पड़ गया राजा ने तुरंत उस ताबीज को खोला और उसके अंदर जो मंत्र लिखा था उसे वो पढ़ने लगा असल में उसमें बस इतनी सी ही बात लिखी हुई थी कि ये तो वक्त है ये भी गुजर ही जाएगा और इस पर पूरी तरह से विश्वास करना राजा ने भी वैसा ही किया ऋषि द्वारा लिखी गई उस बात पर पूरी तरह से अपने विश्वास को जगाया और उसने विचार किया कि ये तो बुरा वक्त है ये तो ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला ये भी टल ही जाएगा और इस वक्त मुझे हिम्मत नहीं हारनी होगी इसलिए उस राजा ने अपने सैनिकों को वापस से इकट्ठा किया और एक विशाल सेना खड़ी कर दी और उस राजा पर हमला करने को निकल पड़ा राजा ने अपने संपूर्ण सामर्थ्य और कौशल से अपने खोए हुए राज्य को वापस ले लिया इससे हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे स्थिति कैसी भी हो बुरा हो या अच्छा वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला आज नहीं तो कल वो वक्त गुजर ही जाता है समय चाहे कैसा भी हो बदल ही जाता है वैसे हमारी जिंदगी में ना जाने कितनी ही बार दुख से भरा हुआ मुश्किल से भरा हुआ समय आता है लेकिन हम हर बार उस बुरे दौर से गुजर ही जाते हैं इसलिए जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल वक्त या दुख की स्थिति आए तो मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि ये तो वक्त है ये आज नहीं तो कल गुजर ही जाएगा इसलिए उस स्थिति में आपको अपनी हिम्मत जुटाना होगा और अपने अंदर संयम रखना होगा तो आप बुरे से बुरे वक्त को भी आसानी से पार कर लेंगे 20. आज के कलयुग में कभी भी बहुत ज्यादा अच्छा बनना भी नुकसानदेह हो जाता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा यदि अच्छे बनते हैं तो दुनिया आपको लूट कर कंगाल बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी इसके लिए आप पांडवों का उदाहरण ले सकते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज्यादा अच्छा बनना भी आपको कई बार दुख भी दे सकता है वैसे तो पांडव हमेशा धर्म के मार्ग पर चला करते थे और कभी भी कोई गलत काम नहीं करते थे लेकिन फिर भी उनका सारा राजपाट उनसे छीन गया यहां तक कि उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ जो हुआ उसे तो आप भली भांति परिचित हैं और इतना ही नहीं पांडवों को दीक्षा मांगकर अपना जीवन यापन भी करना पड़ा था इसका मात्र केवल एक ही कारण था कि वो कुछ ज्यादा ही अच्छे थे और ये आज से पांच साल पहले की बात है और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संसार तो बहुत बदल चुका है जो भले इंसान होते हैं उसे लोग कमजोर मानने लग जाते हैं यदि आप भी औरों के लिए अच्छा बनते हैं तो लोग आपके साथ उतना ही गलत व्यवहार करने लग जाते हैं आपका इस्तेमाल भी करते हैं और आप उनकी खुशियों के लिए तो कुछ भी करने को तैयार होते हैं और वही लोग केवल आपसे फायदा लेने में लगे रहते हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि औरों के नजरों में अच्छा नहीं बने तो क्या बुरे इंसान बन जाए तो मित्रों ऐसा नहीं है आज के जमाने में यदि आपको खुश रहना है तो बहुत ज्यादा अच्छा बनने की आवश्यकता नहीं है आप केवल सच्चे और अच्छे कर्म कीजिए और अपनी नजरों में अच्छे बने ना कि दूसरों के नजरों में उन्नीस जो फल की कामना को त्याग देता है और निरंतर अपने कर्म करने में ध्यान लगाता है तो उस व्यक्ति का जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाता है अठारह जब भी आप अपने जीवन में खुद को अकेला महसूस करते हैं तभी सच्चाई को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आप इस संसार में केवल अकेले ही आए थे और आपको अकेले ही जाना होगा असल में यहां कोई आपका अपना नहीं होता जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है उन्हें भी एक दिन इस संसार को और आपको छोड़कर जाना ही होगा जब भी आपका कोई साथ छोड़ देता है तो आपको स्मरण में रखना चाहिए कि परमात्मा हमेशा आपके साथ रहते हैं वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन चाहे कोई व्यक्ति मुझे अपना माने या ना माने लेकिन मैं उस इंसान का कभी साथ नहीं छोड़ता क्योंकि संसार में सभी मनुष्य मेरे ही तो संताने हैं वो सभी परमात्मा का अंश कहलाते हैं इसलिए तो मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा गया है इसलिए जब भी कभी आप अकेले पड़ जाए तो आपको अपने मन को दुखी नहीं करना है और ना ही कभी आपको डरना है कि अब क्या होगा आपको डर इस बात से होना चाहिए कि यदि आप किसी गलत इंसान के साथ रहते उसकी संगति करते हैं तो आपके जीवन में केवल दुख ही दुख मिलने वाला है क्योंकि ऐसा कहा गया है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग यानी कि आपके पास यदि कुछ भी है तो वो आपके पास कुछ भी नहीं होने से 
कई गुना ज्यादा बेहतर होता है इसलिए श्रीमद भगवद गीता का ज्ञान इस संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है जो खुद को अकेला मानता है और दुखी रहता है इसलिए सही यही है कि अकेलेपन से डर कर दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं होता मित्रों आपने बेटर पड़ाव को पार कर लिया है यानी कि आप बेहतर होते चले जा रहे हैं अब चलिए अगले पड़ाव को जारी रखते हैं सत्रह मनुष्य को जन्म और मृत्यु की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपना ध्यान केवल अपने कर्म में लगाना चाहिए इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे hey अर्जुन मृत्यु जिंदगी का अटल सत्य होता है इसे ना तो झुटलाया जा सकता है और ना ही इसे टाला जा सकता है ये जो तुम्हारा शरीर है ये किराए के घर के समान है जहां तुम कुछ समय के लिए ही मेहमान हो तुम्हारा शरीर नश्वर है किंतु जो तुम्हारी आत्मा है वो अमर है उसे कोई मार नहीं सकता और जो होगा ही नहीं उसके बारे में क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो या शोक करते हो इससे तुम्हारी परेशानियां और बढ़ जाएंगी तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि संसार में जो जन्म लेता है वो एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता ही है और मरने के बाद दोबारा से उसका जन्म लेना निश्चित है और यही अटल सत्य है इसलिए तुम्हें इसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि सत्य से तुम दूर भाग कर नहीं जा सकते इसलिए तुम्हारी समझदारी इसी में होनी चाहिए कि सत्य को स्वीकार कर लो और झूठ को जानबूझकर सत्य मान लेना ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी मित्रों हमारे स्वयं के व्यक्तिगत सोच कई गलत को जन्म देती है इसलिए अपनी व्यक्तिगत सोच को कभी भी दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए नरक के तीन द्वार होते हैं वासना क्रोध और लालच और मोक्ष प्राप्त करने के बाद ही जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल पाता है जिस तरह से अग्नि सोने को परखती है बिल्कुल उसी तरह मनुष्य की परेशानियां और उसके दुख वीर पुरुषों को परखती हैं यदि आप चाहते हैं कि बिना पुरुषार्थ के आप अच्छे फल या सकारात्मक परिणाम को आप भविष्य में पालेंगे तो ये सोचना गलत है क्योंकि आपको हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना ही चाहिए और इस मार्ग पर चलने पर परिणाम की चिंता नहीं की जाती आपको अपने धर्म का पालन करना है वो भी बिना डरे सोलह जो लोग बाहर से आपको अपनापन दिखाते हैं और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में लगे रहते हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही रखना चाहिए क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि ऐसे झूठे लोग मटके की तरह होते हैं जिसके मुख में भले अमृत लगा होता है लेकिन उस मटके के भीतर असल में जहर भरा होता है कि आपने उस मटके को ऊपर से देखा आपने देखा कि इस मटके में शायद अमृत होगा तो आप जब उसमें से पानी पीते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने तो जहर पी लिया इसलिए ऐसे धूर्त लोगों को जहर की भांति समझकर उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए जो दिखावा करते हैं कि वो आपके अपने हैं लेकिन पीछे से आपको नुकसान पहुंचाते हैं पंद्रह जब रिश्तों में मर्यादा टूटने लग जाती है तो उन रिश्तों का सर्वनाश हो जाता है रिश्तों में कोई बड़ा होता है या कोई छोटा होता है इसलिए चाहे कोई बड़ा हो या छोटा वो अगर अपने रिश्तों की मर्यादा को तोड़ देता है तो वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला रिश्ता तभी अच्छे से फलता फूलता है जब जिन लोगों के बीच वो रिश्ता होता है वो आपस में एक दूसरे का सम्मान करना नहीं भूलते हैं एक दूसरे की कदर करते हैं और कभी भी अपनी सीमाओं को नहीं लांघते इसलिए जिस रिश्ते में कोई सीमा नहीं होती एक दूसरे को कोई इज्जत नहीं करता वो रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाएगा चौदह आपकी समझदारी इसी में है कि आप बीते हुए वक्त को भूल जाए आप जितना जल्दी बीते हुए वक्त को भूल जाते हैं उतना ही आप मन को शांत रख पाते हैं क्योंकि आप जो वक्त गुजर चुका है केवल उसके बारे में ही सोचते रहेंगे तो इसका तात्पर्य ये होगा कि आप पश्चाताप में जी रहे हैं और जब आपको लगेगा कि आप पश्चाताप में जी रहे हैं तो आप कभी खुश रह ही नहीं पाएंगे जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो गुजरे हुए वक्त का कभी दुख नहीं मनाते आपका जो समय बीत गया है चाहे वो कैसा भी बीता हो उसका प्रभाव आपके वर्तमान समय में नहीं पड़ना चाहिए केवल वक्त जो बीत गया है उससे आपको केवल सीख लेनी चाहिए कि जो भी मेरे साथ हुआ या हमने जो भी गलत किया उसे आगे नहीं होने देना है और जीवन में बस आगे बढ़ते जाना है बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य ऐसा सोचता है कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत गलत किया इसलिए तो आज मुझे इतना दुख झेलना पड़ रहा है और आप अपने आप को कोसते रहते हैं कि उसकी वजह से ही आपकी जिंदगी दुख में बीत रही है आपकी जिंदगी खराब हो गई है लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आप तब तक खुश नहीं रह पाएंगे जब तक आप खुद को कोसते रहेंगे 
आपके साथ जो हुआ जो लोगों ने आपके साथ बुरा किया उसे आप बदल नहीं सकते लेकिन आपका जो वर्तमान है ना आप उसे अवश्य बदल सकते हैं यदि आप बीते हुए कल के दुख से बचना चाहते हैं तो कल की बातों में जीना छोड़ दें और आज की बातों में जीना शुरू कर दें अपने जीवन में आपको कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जो बीते हुए कल में जीता है और बहुत ज्यादा प्रसन्न रहता है आपको केवल वही इंसान खुश मिलेंगे जो कल में नहीं जिसने आज में जीना सीख लिया है जो इंसान कल में जीता है वो किसी न किसी दुख से परेशान होता है यदि आप बीते हुए कल में जीते हैं तो आपकी ये आदत आपकी सारी खुशियां ही छीन लेगी तेरह हमें अपने मन को शांत रखना सीखना होगा ऐसा क्यों क्योंकि यदि हमारा मन अशांत हो जाता है तो वो अशांत मन हमें जिंदगी में केवल दुख ही दुख देता है सुख नहीं लेकिन यदि आपका मन शांत है तो आपका जीवन प्रेम और आनंद से भर जाएगा आपके जीवन में दुख और सुख क्यों आते हैं इसका आने का कारण आपके मन को शांत या अशांत होना ही होता है ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारा मन अशांत होता है तो वो दुखों को जन्म देता है और जब हमारा मन शांत होता है तो परम आनंद की अनुभूति करवाता है हमें अपने मन में कभी भी शंका नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इन शंकाओं की वजह से ही गलत फहमियों का जन्म होता है और एक दिन ऐसा आता है कि हम यदि शंकाएं करने लग जाते हैं तो गलत फहमियों का पहाड़ बन जाता है जिससे होगा कि आपके जितने भी सुख चैन हैं वो सभी छिन जाएंगे इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को अपने काबू में रखना चाहिए और जो भी मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है तो उसका वही मन उसका मित्र बन जाता है और जो अपने मन को वश में कर पाने में असमर्थ होता है तो उसका वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है बारह अपने जीवन में कभी भी किसी के जरूरतमंद या मोहताज मत बनिए क्योंकि जैसे ही आप किसी के जरूरतमंद हो जाते हैं या उसके बिना आपका कोई काम ही नहीं होता तो वो आपको दुख पहुंचाना शुरू कर देता है वो आपका फायदा उठाना शुरू कर देता है यहां तक कि आपको उसकी गुलामी भी करनी पड़ जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि आपका काम उसके बिना नहीं हो पाएगा और आपको भी वैसे ही लग रहा होगा कि आप उस काम को नहीं कर पाएंगे भले ही आप में सामर्थ्य हो या आप खुद से इतना काम नहीं कर पाएंगे और वैसे भी आपको कोई अन्य नहीं मिल रहा है तो वो इंसान आपको परेशान करना शुरू कर देता है लेकिन जैसे ही उसको ये आभास हो जाता है कि आप अपना काम खुद करने के काबिल हैं या आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं उस काम को करने के तो वो चुपचाप अपना काम करता रहेगा यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका बॉस गलत है और आपके साथ टॉर्चर करता है तो फिर भी आप सहते रहते हैं क्योंकि उसको पता होता है कि आप उसके जरूरतमंद हैं इसलिए वो आपका पूरा फायदा उठाने की कोशिश में लगा रहता है यहाँ तक कि आप जिस घर परिवार में रहते हैं वहाँ भी आप किसी न किसी के जरूरतमंद तो होते ही हैं इसलिए वो भी आपको अपने अनुसार चलाता रहता है क्योंकि वहाँ तो आप चौबीस घंटे रहते हैं कहीं और जा भी नहीं सकते इसलिए वो इंसान आपके सर पर चढ़ा रहता है और अपने वश में आपको पूरी तरह से रखने की कोशिश करता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों को कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में बहुत ही मजा आता है आप चाहे उन लोगों के लिए कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर लें उन लोगों को खुशी तभी होगी जब आप उनके नियंत्रण में होंगे आप में यदि कुछ प्रतिभा है तो लोग आपके पंख काटने में लग जाएंगे वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपनी जिंदगी में कभी आगे ना बढ़ पाए इसलिए मित्रों किसी का मोहताज होना मृत्यु से भी ज्यादा बदतर है आप अपने आस अगर देखें तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप जरूरतमंद बने होते हैं और आपके सारे दुखों की शुरुआत वहीं से होती है वैसे ये जरूरतमंदी सिर्फ शरीर या काम का ही केवल नहीं होता जो सबसे बड़ी जरूरतमंदी होती है वो होती है मन की क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि जिंदगी में कोई तो हमें चाहिए कि वो हमें संभाले नहीं तो हम खुश कैसे रह सकेंगे क्योंकि आप अकेलापन तो झेल नहीं पाते इसलिए आप वैसे लोगों से जुड़ते चले जाते हैं जो आपकी मन की जरूरतमंदी का पूरा फायदा उठाने में लगे रहते हैं आपको वैसे लगता होगा कि उनसे रिश्ता जोड़ने में आपको थोड़ी खुशी मिल जाएगी लेकिन होता है उसका उल्टा वो आपको दुख के आंसू रुलाता है और अंत में आपका जीवन नरक के समान हो जाता है इस दुनिया में माँ बाप के अलावा ऐसा कोई इंसान है ही नहीं कि आप उसकी जरूरतमंद बन जाए लेकिन वो आपका फायदा ना उठाए इसलिए अपने जीवन में आपको किसी का भी ना तो जरूरतमंद बनना है और ना ही किसी का मोहताज रहना है ग्यारह यदि कोई किसी के साथ छल करता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला उदाहरण के लिए आप दुर्योधन के मामा शकुनी 
और दुर्योधन को ही देख लीजिए उन लोगों ने पांडवों के साथ जीवन पर्यंत छल ही किया जीवन के हर मोड़ पर उसे केवल धोखा ही देने का प्रयास किया और जिसका परिणाम तो आप जानते ही हैं दुर्योधन की सेना में जितने बड़े योद्धा थे सभी की मृत्यु छल के द्वारा ही हुई क्योंकि दुर्योधन का कर्म ही ऐसा था जो जिस तरह से कर्म करता है उसका फल भी वैसा ही भोगता है शकुनी और दुर्योधन ने जिंदगी भर केवल छल ही किया इसलिए तो उन दोनों की मृत्यु भी छल के द्वारा ही हुई थी इसलिए कोई अगर स्वयं को बहुत ही ज्यादा चालाक समझता है कि उसने किसी को बहुत ही आसानी से धोखा दे दिया किसी को बेवकूफ बना दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब कोई ना कोई उसकी जीवन में उसे भी धोखा दे जाएगा क्योंकि मनुष्य का कर्म उसके सभी कारनामों को स्मरण में रखता है जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाएगा दस दूसरों को अपना सहारा मानना बंद कर दीजिए किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो हमेशा दूसरों में सहारा ढूंढता रहता है और यही उस व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है क्योंकि इससे आप खुद पर विश्वास करना बंद कर देते हैं यदि आप सोचते हैं कि कोई व्यक्ति आपका सहारा है और वो मुश्किल वक्त में आपका बहुत काम आएगा तो असल में जब कोई मुश्किल की घड़ी आ जाती है तो जिन्हें आपने अपना माना था वो लोग आपके काम नहीं आएंगे और आप सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाएंगे इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन तुम सिर्फ मुझे यानी कि ईश्वर को अपना सहारा मानो तो इससे होगा कि जब भी तुम्हारे जीवन में मुश्किल की घड़ी आएगी तो परमात्मा किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद करने अवश्य ही आएंगे यदि आप दुनिया को सहारा मानकर बैठ जाते हैं जो खुद सहारे की तलाश में है तो वही आपका सहारा कैसे बन सकते हैं ये सोचने वाली बात है इसलिए तो दुनिया को अपना सहारा नहीं मानकर हमें परमात्मा को अपना सहारा मान लेना चाहिए और परमात्मा आपकी सुनते हैं या नहीं ये इस बात पर निर्भर करता है कि परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा विश्वास और आस्था कितनी मजबूत है नौ आपको कभी भी अपने धन अपने पद का और अपने बल का कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए उदाहरण के लिए दुर्योधन को ही देख लें उसे अपने बल का और अपने पद का और अपने धन का बहुत ही अभिमान था उसे यह भी अभिमान था कि पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा उसके पक्ष में लड़ रहे हैं तो इन पांडवों को तो बहुत ही आसानी से हरा दिया जाएगा और उसका यही घमंड उसे सर्वनाश की ओर ले गया इसलिए जो इंसान अपने शक्ति और अपने पैसे के अहंकार में रहता है और दूसरों को नीचा दिखाता है दूसरों को दुखी करता है उसके दिल को चोट पहुंचाता है तो एक दिन उसकी वही गलती उसे बर्बाद करके रख देती है इसलिए आप अपनी जिंदगी में चाहे आप कितने ही सफलता के मुकाम हासिल कर लें आप कितने ही बड़े इंसान क्यों ना बन जाए लेकिन आपको अपने ऊपर घमंड दूसरों पर कभी भी जताना नहीं चाहिए आठ इस संसार में जो भी आपके साथ होता है चाहे वो अच्छा हो सकता है या बुरा भी हो सकता है तो आपको यह स्मरण रहे कि वो घटना यू ही नहीं होती वो केवल आपके अच्छे के लिए ही होता है जिंदगी में कई बार आपको दुखों का सामना करना पड़ता है और ऐसा भी होता है कि आपसे वो दुख बर्दाश्त ही नहीं होता और आप मन से टूट जाते हैं तब आपको ऐसा लगने लग जाता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ और समय बीतने के बाद हमें यह एहसास भी होता है कि जो भी हुआ वो तो सही में अच्छे के लिए ही हुआ एक बार की बात है किसी गांव में एक बहुत ही गरीब औरत रहती थी उसने एक बच्चे को जन्म दिया जन्म के समय वो बच्चा तो बहुत स्वस्थ था लेकिन कई साल बीत जाने के बाद किसी दुर्घटना की वजह से उस बच्चे की एक हाथ की एक उंगली कट जाती है इसलिए उसकी माँ बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ और वो हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती रहती थी कि हे भगवान आपकी मेरे से क्या दुश्मनी है कि मेरे बच्चे की उंगली ही काट दी इस घटना के कई साल बीत गए एक दिन एक मायावी राक्षस साधु के वेश में उस गांव में आता है असल में वो साधु गांव के बच्चों की बलि चढ़ाकर वो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था इसलिए उसने उस औरत के बच्चे को भी अपने साथ ले गया लेकिन जैसे ही वो उस बच्चे की बलि चढ़ाने वाला होता है कि उस वक्त उसे अपने गुरु की दी हुई शर्त उसे याद आ जाती है उसके गुरु ने उसे कहा था कि तुम जिस किसी भी बच्चे को बलि चढ़ाओगे तो ध्यान रखना कि उसके शरीर के सभी अंग सही सलामत होने चाहिए लेकिन राक्षस ने पाया कि उस बच्चे की एक उंगली पहले से ही कटी हुई थी इसलिए अपने गुरु की शर्त पूरा ना होने पर उस राक्षस ने मजबूरन उस बच्चे को छोड़ दिया जब वो बच्चा अपनी माँ के पास पहुँचा तो उसकी माँ को यह एहसास हुआ 
कि यदि मेरे बच्चे की उंगली नहीं कटी होती ना तो आज ये जिंदा नहीं होता उसे वो राक्षस अपना बलि का शिकार बना लिया होता इसलिए तब जाकर उसे एहसास हुआ कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है और इसलिए वो परमात्मा को धन्यवाद कहने लगी मित्रों भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि आपके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए परोपकार और भक्ति का भाव रखते हुए जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी निस्वार्थ सेवा करना भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जो भी मनुष्य निरंतर और दृढ़ता के साथ मुझे याद करता है तो वो मुझे अवश्य ही पा लेता है यदि जीवन में आपके साथ कोई बुरा करता है तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि उस व्यक्ति का कर्म और समय उसका हिसाब स्वयं ही कर देगी जिंदगी में वही इंसान संतुष्ट रह पाता है जिसे भले ही खुशियां कम से कम हो लेकिन फिर भी उसे किसी चीज को अत्यधिक प्राप्त करने की लालसा उसमें नहीं होती तो वही मनुष्य जीवन पर्यंत संतोष का आनंद लेता है प्रेम कभी कष्ट नहीं देता बल्कि ऐसे मनुष्य से प्रेम करना कष्टदायी होता है जो आपके प्रेम की कदर नहीं करता इसलिए आपको प्रेम सिर्फ उसी मनुष्य से करना चाहिए जो आपके प्रेम की कदर करता हो सात अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए पुराने को संपूर्ण रूप से मिटाना ही होगा भगवान श्री कृष्ण की बुआ कुंती श्री कृष्ण से पूछती है कि आखिर तुमने इस महायुद्ध को क्यों करवाया तो श्री कृष्ण इस पर उत्तर देते हैं कि अधर्म बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था और इस अधर्म का नाश होने के लिए या पहले की तरह ही एक नए युग का आरंभ होने के लिए पुराने का सर्वनाश होना बहुत ही आवश्यक है उदाहरण के लिए आप देख लें तो कोई भवन जब बहुत पुरानी हो जाती है या खंडहर हो जाता है तो उसे थोड़ा बहुत नहीं तोड़ा जाता उसे पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है उसके बाद ही वहां पर नया निर्माण कार्य शुरू होता है बिल्कुल उसी तरह आपके जीवन में भी होता है जब आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको पुराने को हर तरह से मिटाना ही पड़ता है छह जहां कभी भी आपको प्रेम और सम्मान नहीं मिलता वहां कभी भी आपको नहीं जाना चाहिए महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से हस्तिनापुर गए थे ताकि दोनों सेनाओं के बीच में शांति स्थापित हो सके वो शांति प्रस्ताव को लेकर गए थे तो श्री कृष्ण को देखकर शकुनी दुर्योधन से कहता है ये कृष्ण बड़े ही मायावी हैं अगर तुम इसे अपने पक्ष में कर लेते हो तो तुम्हारी जीत निश्चित है इसकी खूब सेवा करो इसे अपने घर पर आने के लिए विनती करो और जब घर पर आ जाए तो उनकी बढ़िया से आओ भगत करना इसलिए दुर्योधन भी अपने मामा के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण को अपने घर आने को कहता है वो कहता है कि हे श्री कृष्ण आप मेरे घर को पधारें और हमें भी आपकी सेवा करने का मौका दिया जाए इस पर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को किसी के घर तभी जाना चाहिए या तो वो उसे बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए बहुत ही प्रेम भाव रखता हो या उसके जीवन में कभी कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई हो वैसे देखा जाए तो ना तो मेरे जीवन में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मेरे प्रति कोई प्रेम का भाव है इस कारण मैं तुम्हारे घर कभी नहीं जाऊंगा तुम मुझे अपने घर इसलिए बुला रहे हो ताकि तुम्हारा अपना सिर्फ व्यक्तिगत मतलब पूरा हो सके और किसी भी व्यक्ति को किसी मतलबी इंसान के यहाँ नहीं जाना चाहिए इसलिए हमें इस प्रसंग से यही सीखने को मिलता है कि जिस किसी के हृदय में आपके लिए कोई भी सम्मान या प्रेम का भाव नहीं है आपको उसके यहाँ कभी भी भूल कर जाना नहीं चाहिए आपको केवल उसी जगह जाना चाहिए जहाँ लोग आपकी इज्जत करते हों आपकी कदर करते हों आपसे प्रेम का भाव रखते हों पाँच आप जीवन में कोई भी काम यदि करते हैं तो उसमें आपको पारंगत बनना चाहिए यानी कि आपको उस कार्य का मास्टर बनना होगा जिसके लिए आपको पूरा ज्ञान अर्जित करना चाहिए क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है उदाहरण के लिए अभिमन्यु वैसे तो बहुत ही बहादुर योद्धा था और वीर गति को प्राप्त हुआ लेकिन उसकी मृत्यु जिस स्थिति में हुई थी उसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि मुसीबत के समय उसका जो अधूरा ज्ञान था वो किसी काम का नहीं था आपको किसी भी एक विषय में आपको दक्ष होना ही होगा इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे hey अर्जुन तुम्हें अपने आध्यात्मिक गुरु से सत्य को जानना ही होगा जिसके लिए तुम्हें विनम्र होकर ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने जिज्ञासा अपने आध्यात्मिक गुरु के समक्ष रखना ही होगा जिस तरह से किसी जलते हुए दिए की रोशनी से चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो वो अंधकार समाप्त ही हो जाता है उसी प्रकार आपके मन से जो अज्ञानता से भरा हुआ अंधकार है उसमें सकारात्मक सोच रूपी तेल को डालकर 
ज्ञान के प्रकाश की ज्योति जलानी होगी तो उससे जो आपके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा फैली होगी वो अपने आप ही दूर हो जाएगी चार आप जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो हमेशा आपकी बुद्धि को उत्तम और श्रेष्ठ बनाता है इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ज्ञान अर्जित करते रहें और साथ ही साथ उसे दूसरों में बांटते भी रहें ताकि दूसरों का भी भला हो सके तीन आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण आपका मोह होता है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि मोह से अज्ञानता का जन्म होता है और जब अज्ञानता बढ़ जाती है तो समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं महाभारत में आप देख लीजिए धृतराष्ट्र का अपने पुत्र के प्रति इतना ज्यादा मोह था कि दुर्योधन कितना भी गलत क्यों ना कर ले गलत क्यों ना बोल ले, लेकिन उसके पिता धृतराष्ट्र को दुर्योधन की कोई भी गलती नजर नहीं आती थी उन्हें अपने पुत्र मोह में यह भी ध्यान में नहीं रहा कि उनका स्वयं का पुत्र अधर्म किए जा रहा था जिसके कारण सब कुछ अंत में बर्बाद हो जाता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन जब तुम अपने ज्ञान को बढ़ाते हो तो ज्ञान की नई धारा बहने लगती है जिससे मोह के सारे बंधन टूटने लग जाते हैं तो आखिर मित्रों सवाल ये उठता है कि ज्ञान की धारा बहने से मोह के बंधन क्यों टूटते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारा जो मोह होता है वो और कुछ नहीं वो हमारी अज्ञानता ही होती है एक बार की बात है सिकंदर जो यूनान का सम्राट था उन्हें एक संत मिल जाते हैं संत सिकंदर से पूछते हैं कि यदि तुम इस पूरे संसार को जीत लोगे उसके बाद क्या करोगे क्योंकि इस संसार के बाद कोई और दुनिया तो है नहीं ये कहकर संत जोर जोर से हंसने लगता है इससे सिकंदर को बहुत ही अजीब लगता है इसलिए उसने संत से पूछा कि हे महात्मा मैं संसार को जीत लूंगा इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद भी आपको ये मजाक क्यों लग रहा है इस पर संत सिकंदर को ज्ञान देते हैं कि यदि तुम इस पूरी संसार को भी जीत लोगे ना फिर भी तुम्हें निराशा और दुख ही मिलेगा ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन पूरी तरह से इस संसार को जीतने के मोह में बंध चुका है और मुझे देख लो मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी मैं अत्यंत प्रसन्न हूं बहुत ज्यादा खुश हूं ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि मैं किसी भी चीज में मोह नहीं रखता मैं मोह का गुलाम नहीं हूं तो भले ही बहुत बड़ा सम्राट क्यों ना बन जाए लेकिन तुम अपने मोह का गुलाम बन चुके हो सम्राट सिकंदर तो अभी पूरी दुनिया को जीतने ही निकला था पूरी दुनिया अभी जीता नहीं था लेकिन संत की बातों को सुनने के बाद सिकंदर बहुत ज्यादा निराश हो गया क्योंकि संसार को जीतने के बाद और कोई इच्छाएं तो थी ही नहीं इसी कारण से आपका मोह आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है ये मोह आपकी सफलता का हो सकता है आपके घर परिवार का हो सकता है आपकी सुख सुविधा और मान सम्मान का हो सकता है आप अपने मोह को बढ़ावा देंगे तो आपके दुख भी बढ़ते चले जाएंगे आपका मोह यदि सफल भी हो जाता है तो फिर भी आपको दुख ही मिलने वाला है और यदि मोह असफल भी हो जाता है फिर भी आपको दुख ही मिलने वाला है इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य जब अपने सारे मोह को त्याग देता है तभी जाकर मेरी कृपा उसे मिल पाती है और उसे परम आनंद की अनुभूति होती है इसलिए मोह को त्याग देना ही बुद्धिमानी है मोह का ज्यादा होने से आपको दुख अवश्य ही मिलेगा दो फल की कामना करके कर्म करने वाले व्यक्ति का मन कभी शांत या संतुष्ट नहीं हो सकेगा क्योंकि उसकी इच्छाएं जितनी पूर्ण होगी वो और ज्यादा कामना करता रहेगा उसने जितने भी उम्मीदें कर रखी हैं वही उसके अनुसार यदि उसे फल नहीं मिलता है तो उसका मन निराश और दुखी हो जाता है इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सबसे पहले तुम मुझे अपने आप को समर्पित कर दो और मुझ पर भरोसा रखो और मन में निस्वार्थ निश्चल निष्पाप और निष्पक्ष की भावना को रखते हुए बिना किसी फल की कामना को करते हुए अपने कर्म को बस करते जाओ इससे होगा कि तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा और तुम्हें जिंदगी में कभी भी दुख वापस दस्तक देने नहीं आएगी और तुम मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर निकल पड़ोगे मनुष्य के मन में जो बार बार इच्छाएं जन्म लेती हैं ऐसी अनंत इच्छाएं उस मनुष्य को अपने इंद्रियों का गुलाम बनने के लिए मजबूर कर देती हैं यदि व्यक्ति का कर्म अच्छा होता है तो उसे फल भी अच्छा ही अवश्य मिलता है और यदि उसके कर्म बुरे होते हैं तो उसका दंड भी उसे निश्चित ही मिलता है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भूतकाल वर्तमान और भविष्य में होने वाले सभी घटनाओं के परिणाम को साफ साफ देख सकता हूं इसलिए परिणाम की चिंता को 
मन में बिल्कुल भी मत लाना तुम्हारा कर्म अच्छा है या बुरा वो कर्म तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उस कर्म से मिलने वाले फल की प्राप्ति तुम्हें नहीं हो जाती यानी कि जब तक कि उस कर्म को करने वाला उस कर्म के फल को पूरी तरह से भोग नहीं लेता तब तक वो कर्म का फल उसका पीछा नहीं छोड़ता इसलिए किसी को समय से पूर्व और उसके भाग्य से अधिक उसे कभी नहीं मिलता पहला आपने बहुत सी कहानी सुनी होगी जिसमें आंखों से दिखने वाली बात भी कभी कभी सच नहीं होती इसलिए ऐसी कोई बात जो आंखों से भले सच दिख रही हो लेकिन तुरंत उस पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए मित्रों आपने बेस्ट श्रोता के पड़ाव को पार कर लिया है उम्मीद है कि आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे आपका दिल से भला हो मित्रों कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए आपका सदा भला हो धन्यवाद